Mehito wote tutengeneze Vindo ya babeli tulionyeshwa huko Babeli Bada ya esini ya ikufamiwa Na mafunisho ya kipagali Juri Joni Tujifuze pamoja njoni Tuyachunguze mani konjoni Tubili Neno la mungu Joni Tujifuze pamoja njoni Tuyachunguze mani konjoni Tubili Neno la mungu Mungu watafuto mashujodali Watakao semo Zambi zomba beli e uzima Me kama yelio Alisima mia neno Wachungaji wale o ni vibaraka Wapapa mafuto Washetani Wameacha ukweli Wafunisha Mapokeo toka roma Mungu watafuto Mashujodali Watakao semo Zambi zomba beli e uzima Me kama yelio Alisima mia neno Wachungaji wale o ni vibaraka Karibu rafiki, ndugu na jamaa. Tunawakaribisha tena katika masomo yetu. Leo tutakuwa na mwendelezo wa masomo ya, ya kanisa la saa kumi na moja. Mwenye kiti wenu siku ya leo ni mimi Joseph Erasto. Tutakuwa na mtumishi wetu kama kawaida, Pastor Paul Tula. Leo somo letu namba 65 lina kichwa linachosema masharti ya Mungu ya kupokea karama ya mvua za masika za Roho Mtakatifu. Kwa kukuarika kabla tujaendelea ni kuwa ni kushauri uchukue daftari, uchukue karamu, chukua Biblia, kiwa una roho ya unabii ili kile tutakachokisoma tujumuike pamoja katika kusoma, kile cha muhimu upate kukiandika ili na wewe utakapokusha kumaliza upate kupitia ukiwa peke yako. Kwa ajili ya mwendelezo wa somo letu la leo ni mkalibishe atakaye turisha neno la leo Pastor Paul Tura atukabizi mbele za Mungu na pia kwa ajili ya mwendelezo wa somo letu leo. Karibu. Watendo habari ya jioni. Salama. Karibuni tena katika mwendelezo wa vipindi vyetu. Kabla ya kuanza somo la leo jioni naomba tupige magoti kwa pamoja tuweze kupata ombi. <laughs> Tuombe Mungu uliyeziumba mbingu na nchi Mungu wa wote wenye mwili tumepiga magoti mbele yako saa hii ya jioni tukilitia jina lako takatifu na kuomba ya kwamba Bwana ushuke mahali hapa na kutuangazia roho wako mtakatifu ili tuweze kufahamu hichi kweli za milele ambazo tunajifunza Tusame mahali pote ambapo tumekutenda maovu mkapote kuwa pamoja nasi siku zote katika jina la Yesu tunaomba amina amina somo namba 65 lenye kichwa kinachosema masharti ya Mungu ya kupokea karama ya mvua za masika za roho mtakatifu Mwenye kiti wangu naomba unisomee fungu la maandiko kutoka katika kitabu cha Luka sura ya 11 na mstari wa 13. Nitasoma kwa msaada wa Kristo ni Luka 11 mstari wa 13 nayo inasema basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema. Je, baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa roho mtakatifu hawa mombao? Utangulizi Somo hili linahusu suara la kalama za mbwa za masika za roho mtakatifu. Lile linaodai kwa kanisa la SDA linaomba roho mtakatifu bila kujali masharti mengi ya kupokea hiyo karama kutoka kwa Bwana Yesu. Yafuatayo ni masharti ya kupokea karama ya roho mtakatifu ili kutoa mbwa za masika kwa ulimwengu. Ahadi na masharti ya kupokea karama ya mbwa za masika na roho mtakatifu. Kwanza kabisa ni lazima tutende kwa kipimo cha imani iliyotolewa kwa watu wote kwa kuamini na kutamani kuzaliwa mara ya pili kwa kupokea maelekezo yaliyotolewa kwa kanisa la 
laudikia yani ni lazima tununue dhahabu iliyojaribiwa katika moto ambayo ni roho ya Kristo ya upendo wa kujikana nafsi tunayoipokea kwa imani katika, katika na kwa upendo kwa Kristo kanisa la laudikia kama halitapata hali hii kwa misingi ya kishirika ni lazima kila mtu binafsi atii shauri la ujumbe kwa laudikia wale waliozaliwa mara ya pili kwa kupokea ukaaji ndani wa Roho Mtakatifu wa Kristo watapata njaa na kiu ya haki ili kujazwa na Roho Mtakatifu. Mathayo tano sita husema, "Heri wenye njaa na kiu ya haki maana hao watashibishwa." Amina. Nisomee Yohana 7:37 na hadi 39. Yohana 7:37 hadi 39 nitasoma kwa msaada wa Kristo nayo nasema 37 Hata siku ya mwisho siku ile kubwa ya siku kuu Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema Mtu akiona kiu na aje kwangu anywe 38 Aniaminie mimi kama vile anasema aniaminie mimi kama vile maandiko yalivyonena mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake na sasina tisa nasema na neno hilo alilisema katika habari ya roho ambaye wale wa muaminio watampokea baadaye kwa maana roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa na Yohana 14:16 na 17 neno naomba nisomee Yohana 14:16-17 nasema nami nitamomba baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. 17 nasema ndiye roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumoni wala haumtambui bali ninyi mnamtambua maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Nisomee na matendo mbili 38 na 39. 38 39 matendo mbili nitaisoma kwa msaada wa Kristo naye anasema Petro akawaambia Tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu nanyi mtapokea kipawa cha roho mtakatifu kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wa mjie na matendo 10:44 matendo 10:44 maandiko matakatifu ya Biblia yanasema Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliosikia lile neno. Waliosikia lile neno. Amina. Matendo 8:18 hadi 17. Matendo 8:18 hadi 17 nayo nasema, na mitume waliokuwa Yerusalemu waliposikia ya kwamba Samaria imerikubali neno la Mungu, wakawaperekea Petro na Yohana, ambao waliposhuka wakawaombea wampokee Roho Mtakatifu. Kwa maana bado hajawashukia hata mmoja wao, ila wamebatizwa tu kwa jina lake Bwana Yesu ndipo wakaweka mikono yao juu yao na wakampokea Roho Mtakatifu na matendo 5:32 matendo 5:32 nasema na sisi tu mashahidi wa mambo haya pamoja na Roho Mtakatifu ambaye Mungu amewapa wote wa mti hiyo haya anasema tunapaswa kuwa na bidii kwa tamanio letu la Roho Mtakatifu kwani ni baraka ya kiroho imeahidiwa kwa wale wanaoitamani kwa bidii kama wanafunzi kabla tu ya siku ya Pentecoste ni lazima tuje katika umoja kamili wa ukweli jambo la muhimu sana kwa umoja linalohitajika limetolewa na ushauri wa Roho Mtakatifu kwa kanisa kupitia Ellen G White Mungu anasema kwamba karama ya kinabii ingeendelea mpaka sisi wote tumekuja katika umoja wa imani na bado hatujafika hapo kwa njia yoyote. Hebu naomba unisomee unisomee hiyo hapo kuanzia mstari wa kwanza. Yeye anasema <coughs> Anasema naye alipowaona makutano mm-hmm. alipanda mlimani na alipokuisha kuketi wanafunzi wake walimjia akafumbua kinywa chake akawafundisha akisema heri walio maskini wa roho maana ufalme wa mbinguni ni wao heri wenye uzuni maana hao watafarijika heri wenye upole maana hao watairithi nchi sita heri wenye njaa na kiu ya haki maana hao watashibishwa heri wenye rehema maana hao watapata rehema Heri wenye moyo safi maana hao watamona Mungu 
heri wa wapatanishi maana hao wataitwa wana wa Mungu heri wenye kuudiwa kwa ajili ya haki maana ufalme wa mbinguni ni wao heri ninyi watakapowashutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu na Yohana 7:37 hadi 39 wale walio na njaya ya roho mtakatifu wameahidiwa kujazwa naye mm-hmm. Hii inawezekana tangu Pentecoste. Ehe, matendo 5:32 nasema aje tena. Ni wale tu wanao mtii Mungu. Wale tu wanao mtii Mungu. Ndio atapokea roho mtakatifu. Haya. Nasikia? Ndio. Matendo 10:44 anasema aje. Kornelio na marafiki zake walipokea roho mtakatifu wakati Petro alipokuwa bado anahubiri. Haya. Yohana 14:15 na 17 nasema, "Mfariji yani roho mtakatifu alikuwa wakati huo pamoja na wanafunzi lakini alitakiwa kuwa ndani yao. Huu ni uzoefu ambao ulimwengu hauwezi kupokea. Pale alikuwa nao lakini akisha toka atakuja kuwa ndani yao." Matendo 2:34 na 39. Petro anatoa mapokezi ya Roho Mtakatifu baadaye kwa waongofu na fursa kwa wale wote ambao Mungu anawaita. Matendo 8:18 hadi 17 Waongofu katika Samaria walipokea Roho Mtakatifu kwa njia maombi na kuwekewa mikono. Msingi na ahadi ya uzoefu kupitia Kristo Yesu. Asema Kristo aliahidi kutuma mfariji mwingine yani Roho Mtakatifu nafsi ya uzima wake kabla ya kuzaliwa katika sura nyingine Kristo alitamka kwamba baada ya kupaa kwake angetuma kwa kanisa lake kama zawadi ya juu kabisa mfariji ambaye angetukua nafasi yake Mfariji huyu ni Roho Mtakatifu yani nafsi ya uzima wake hitaji kula kanisa lake nuru na uzima wa ulimwengu kwa njia ya roho wake Kristo utuma mvuto wa kupatanishwa na nguvu ambayo huondoa dhambi katika zawadi ya roho yani uzima wake nafsi ya uzima wake Yesu alitoa kwa mwanadamu kitu kizuri sana ambacho mbingu zingepata kutoa. Roho alitolewa kama makala nayo huisha na bila huyu kafara ya Kristo isingekuwa na maana yoyote. Ni kwa njia ya roho ndipo moyo unatakaswa. Kwa njia ya roho mume ni huwa mshirika wa asili ya kimungu. Kristo ametoa roho yake kama nguvu ya kimungu kushinda uovu wote wa kulisi na mazoea na kuweka tabia yake mwenyewe kwa kanisa lake. Ibiende Herald ni mm-hmm. 1994 kwa 42. Mungu anaendelea kusema kwamba Kristo alikuwa amejishusha ili kutoa juu yake mwenyewe asili ya mwanadamu. Angelazimika kubeba uzito usiyoelezeka wa laana kadri ambavyo angefanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi. Na bado malaika wanatamani kuwa hata katika kuzalilishwa mwana wa aliye juu angeonekana mbele ya watu na utu unaostahili tabia yake the great controversy class 313 na 314 uwepo wa mfariji utakapo pamoja nasi mire kuja kwa roho mtakatifu kulikuwa na masharti ya Kristo kuondoka kwanza ahadi ya roho mtakatifu isingetimizwa mpaka baada ya kupaa ahadi itimizwa siku ya pentecoste na tangu hapo roho anapatikana kwa wote wanaokidhi masharti wengine wanafikiri na kutenda kana kwamba sharti tu ni kuamini amini tu hilo ni fundisho wa Nikolai ambalo Mungu analichukia hasa imani yani kuamini bila matendo yanayowezeshwa na ukaaji ndani wa roho mtakatifu wa Kristo ni imani iliyokufa isiyo na thamani yoyote Kristo aliomba kwa ajili ya utakaso wetu. Sara yake haikuwa kwa ajili ya wanafunzi peke yake, bali kwa wote wanaoamini kupitia neno lao. Ombi hili limejibiwa katika ubatizo wa Roho Mtakatifu ambaye ni mtakasaji. Mtume wa Korinto wa kwanza moja thelathini. Kwa Korinto wa kwanza moja thelathini nitasoma maandiko matakatifu kwa msaada wa Kristo. Bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu. <coughs> aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu mm-hmm. na haki na utakatifu na ukombozi na watesaloniko wa kwanza sura ya 4 mstari wa 3 na 4 3 wa tesaloniko wa kwanza biblia inasema maana hayo ndiyo mapenzi ya Mungu kutakaswa kwenu mwepukane na, ush- na washerati 
kila mmoja wenu ajue kuweza mwili wake katika utakatifu na heshima. Na watasaruniko wa pili mbili kuminatatu wanasemaji. Iyo ni watasaruniko wa pili mbili kuminatatu wanasema. Lakini imetupasa sisi kumshukuru mungu siku zote kwa ajili yenu. Ndugu mlio pendo na buwana kwa kuwa mungu amewachagua tangu mwanzo mpate wokovu. Katika kutakaswa na roho na, kui, na kuyamini kweri. Petro wa kwanza moja mbili. Petro wa kwanza moja mbili nasema, kama vile mungu, baba alivyo tangulia kuwajua katika kutakaswa na roho. Hata mkapata kuti na kunyunyiziwa damia Yesu Kristo, neema na amani na ziongezwe kwenu. Kristo alikufa kwa ajili yake ya awali. Kristo alifo kwa asili yake ya awali ya kimungu tu. Ili tuwezo kushiriki asili yake ya kimungu roho mtakatifu. Ambayo kwayo hutuwezecha kushinda zambi zote. Warumi moja, mstari wa tano. Watu wanofundisha kwamba haiwezekani kushinda zambi. Wanafanya kinyume na kafara ya Kristo ilio tuwa ukaaji ndani wake wa roho mtakatifu. Anefanya kusudi hilo. Katika matokeo, katika matokeo wanasema kuwa nguvu kutoka kwa shetani ili kufanya zambi ina uwezo zaidi kuliko nguvu kutoka kwa kristo kutuwezesha kuacha kutenda zambi kwa hivyo wanampa nguvu zaidi shetani kuliko kristo hiyo mm. mafundisho yao ni mpinga kristo mm. kristo wa jina wamezuia karama ya mbwa za masika za roho mtakatifu yesu hawezi kuja hadi biarusi wake amekuwa tayari kwa msaada wa roho mtakatifu Wengine wanasubiri kumwago kwa mbozo wa masika katika uzihichi wa roo mtakatifu. Wakizani watakuwa tayari wakati huo. Lakini fursa imefanyo kwa ajili ya kupokea roo mtakatifu. Sasa, ili kuwa na sifa ya kupokea umagwaji wa mbozo wa masika za roo mtakatifu wakati sinapo kuja. Amina. Nisomeo funuo kumina tisa mstari wa saba. Funuo kumina tisa saba hii na musu mwana kondo harusi hiyo. Tamana mini wepo. Inasema, <coughs> natufurahi tukashangirie tukampe utukufu wake kwa kuwa arusi ya mwana kondoo imekuja na mkewe amejiweka tayari kuhesabu haki na kuokolewa kwa neema pekee ile ni wakati hafafafanua neema kama roho mtakatifu walumi moja tano husema kwamba neema imetolewa kwa ajili ya uti na utume kwa hiyo ikiwa kwa neema pekee Paulo alimaanisha msamaha pekee basi asingekuwa anajikanganya vibaya katika warumi moja tano ambapo anasema neema imetolewa kwa ajili ya utii na utume Ufafanuzi wa ile ni kwati una uhusiano sawa na wa Paulo ikiwa tunasema kwamba mtu atakolewa kwa neema pekee basi tunatafsiri neema kama msamaha tu watu humtafsiri vibaya Paulo katika Efeso mbili nane Pala anapo sema kwamba kwa maana miokolewa kwa neema mm-hmm. kwa njia ya imani. Ambayo mm-hmm. hiyo hali kutokana na nafsi zenu ni kipawa cha mungu. Mm-hmm. Kosa ambayo wengi wa kristo ufanya juu ya usuala hili la neema ni kutafsiri neema kama msamaha tu. Wakati neema pia ina maana ya nguvu ya roo mtakatifu. Kama tutatafsiri neema kumaanisha msamaha tu. Hapa tunajinsi ambayo wa fiso mbili nane ingesimeka kwa maana meokolewa kwa msamaha kwa njia ya imani ambayo hiyo hai kutokana na nafsi zenu ni kipawa cha mungu. Hiyo kaoli ni ya kweli kama tu inavyo sumeka, lakini kuna zaidi katika tendo la wakovu la kristo. Ikiwa tutatafsiri tuta neema kama msamaha katika warumi moja tano ingesumeka na mna hii ambayo katika yeye tulipokea msamaha na utume ili mataifa yote wapate kujitisha kwa imani kwa ajili ya jina lake warumi moja tano hiyo isingeleta maana nzuri tunapokea nguvu za neema kutoka kwa roho mtakatifu kwa ajili ya utifu na utume na katika warumi moja tano nasema kwamba ambaye katika yeye tulipokea neema na utume ili mataifa yote wapate kujitisha kwa imani kwa ajili ya jina lake ele ni white juu ya ufafanuzi wa neema lazima wawe na neema yake roho ya Kristo ili kusaidia madhaifu yao basi hivyo hawezi kukamilisha tabia ya Kristo Yesu anapenda sisi kuja kwake kama tulivyo yani wazambi wasio na msaada wenye utegemezi 
stress and works in class of Rasina Nani. And in the Oxuma Comba Razima, a weapon guvu in your tender cars, Kutoka and Dani, Uzima Mutia Kutoka, do Kabram to Hadiabadisha Kutoka Katika, Zambi Kwenda Katika Utakatifu. Nguvu hiyo ni Kristo. Amina. Nema yake yani roho wa Kristo pekee inaweza kuhuisha viungo visivyo na uhai vya nafsi na kuvivuta kwa Mungu katika utakatifu. The Sanje of the Times May 28 2022 aya ya tatu. Neno la Mungu husema kitu kile kile kwa maneno mengine. Soma matendo 3:26. Matendo ya mitume 3:26 neno la Mungu linasema Mungu akiisha kumfufua mtumishi wake Yesu. Alimtuma kwenu ninyi kwanza ili kuwabarikia kwa kumwepusha kila mmoja wenu na maovu yake. Mm-hmm. Nguvu ya Mungu katika nafsi ya tatu, yani mkuu wa nguvu za uovu anaweza kuzuiwa tu na nguvu za Mungu katika nafsi ya tatu ya ungu, Roho Mtakatifu. Special testimony series A number 10, class 37 ya mwaka 1997. Nisomeni wa Galatia 5 eh hapana hii inaopat maelezo yanayopatikana katika Agalatia 5 na 22 na 23 na Luka 8:14 na anasema kwamba miiba ilikipuka miiba ilifanya isiwezekane kuangana kukomaa katika njia ile ile tamaa ya mambo ya kidunia kuzuia matunda ya roho yaliyo katika Agalatia 5:22 na 23 yasipevuke Dini inatimisha katika kiwango cha chini cha kuwa tu moja wapo kati ya vitu vingi vinavyopendelewa. Kwa kukosa kuwa na mizizi hunyauka na hatimaye kufa. Kila ambacho wasikilizaji waliosimama kwenye ardhi yenye miiba wanakosa ni mabadiliko kiroho. Classes ya object lessons ya class wa msini. Kwao kuhesabua haki ni jumla na sehemu ya dini na wanashinda kutambua kwamba maisha ya Kikristo hujumuisha hasa tendo linalojulikana kama utakaso yani tendo ambalo kwa sirika za uovu na mazoea yanachukuliwa badala yake na kielelezo cha maisha kamili cha Yesu Kristo SJ Bible Commentary Volume 5 Class 1005 na ndiye anasema mjumbe wa Mungu kwamba lazima wewe na neema yake roho ya Kristo ili kusaidia ma- madhaifu yao Da sivyo hawezi kukamilisha tabia ya Kikristo. Yesu anapenda sisi kuja kwake kama tulivyo, yani wazambi, wasio na msaada, wenye utegemezi. Faith and works plus 1:38. Hiki hasa andike mchakato mpya wa Adventist wa Sabato kulingana na selected messages volume 1 plus 2:48-2:5. Una afiki kwamba kuhesabua haki ndio jumla na kini cha dini na unathibitisha ukweli huu kwa misingi yao ya imani ambamo wanasema kwamba wanaamini dini zingine zinachangia katika kutoa injili kwa ulimwengu wakati dini hizo hufundisha kuhesabua haki tu kama sharti la wokovu anasema kwamba Bwana hataandika kama watu wenye hekima wale ambao hawezi kupambanua baina ya Mti unoza mifutu, mifufu yenye miba na mti unoza zeituni. Jibia ndi heraldi, September 7, 4 minutes na 7, aya ya kwanza. Wale walio sabua haki wao katika nafasi ya kuingia kwenye uzefu wa utakatifu kamili. Kama watakua razi kufa kwa nafsi. Ni matawi tu ambayo ya katika kristo ya takayo pokea utakaso. Wale ambao kama hawakupandikizwa hawawezi kupokea umuhimu wa utifu. Watu wasio jali, yani wazembe na wasio watifu, hawajaandaliwa kupokea uzefu huu wa kuhesabua haki na utakaso. Mashati ambayo wanafunzi walikizi, tunaandua kuwa kabla tu ya kupokea roho mtakatifu, siku ya Pentecoste, wanafunzi waliondua tofauti zote na walikuwa na nia moja. Ugonvi na mashindano lazima kwanza vikome katika roho mta, kabla roho mtakatifu hajapokelewa umesikia hapo Iyo. mtu aliyekufa hawezi kubishania haki zake eti haki yangu si mahakamani lazima mm. niweke ndani a a wewe umeshakufa kama umeshakufa kwa mambo ya dunia unabishania unabisha haki yako na hatuna haki isipokuwa kama tumezaliwa mara ya pili isipokuwa mauti ya milele Hatupasu kukaa katika Yerusalemu na kuumia pale 
kama walivyo fanya mitume kwa sababu tangu tarehe ya Pentecoste roho mtakatifu daima amekuwa duniani mitume hawakuelekeza watu kukaa lakini baada yake walipewa roho mtakatifu kama uzoefu wa sasa ni vita ya kila siku ya kufa kwa nafsi mtu wa mwili ni lazima afe Uzoefu huu unawezekana kwa wale walio na njaa na kiu kwa ajili ya, ya kwa ajili yake. Hii inahitaji kuacha kila nia ya uovu na kujisalimisha kikamilifu kila na, na, na kusalimisha kikamilifu kila tamaa ya ubinafsi. Amina. Hii itabadilishwa kwa upendo wa kujikana nafsi wa Kristo unaoahidiwa kukaa ndani ya wote walio utamani. Yesu alishindana mpaka kumwaga damu. Je, tuko tayari kushindana kwa ajili ya zawadi ya uzima wa milele? Ni chaguo ambalo wote lazima kufanya. Lazima kila siku tujiweke wakifu kwa Kristo na kazi yake. Kuwekea mikono. Mitume waliwawekea mikono wa Samaria na wakapokea uzefu huu kwa njia ya kuwekewa mikono na muombi ya waaminifu. Tunda la roho wa Galatia 5 anasema kwamba hebu nisomee tunda la roho katika wa Galatia sura ya 5. Wa Galatia 5 nitaanza na mstari wa kwanza <coughs> maandiko matakatifu ya Biblia yanasema mm-hmm. katika uungwa katika uungwana huo Kristo alituandika alitua huru. Mm-hmm. Kwa hiyo simameni wala msinaso tena chini ya kongwa la utumwa. Mm-hmm. Tazama mimi Paulo nawaambia ninyi ya kwamba mkitahiriwa Kristo hata wafaidia neno. Mm-hmm. Tena namshuhudia mshu, na kila mtu atahiriwa ai kwamba ni wajibu wake kuhitimiza Torati yote. Mm-hmm. Mmetengwa na Kristo. Ninyi mtakao kuhesabiwa haki kwa sheria. Mm-hmm. Mmeonguka na kutoka katika hali ya neema. Mm-hmm. Maana sisi kwa roho Tunalitazamia tumaini la haki kwa njia ya imani. Mm-hmm. Maana katika Kristo Yesu kutahiriwa hakufai neno wala kuto kutahiriwa bali imani itendayo kazi kwa upendo. Mm-hmm. Mki, mli, mlikuwa mkipiga mbio vizuri. Ni nani aliyewazuia msiti kweli? Mstari wa nane. Nasema kushawishi huku haku, haku kutoka kwake yeye aliyewaita. Anayewaita. Anayewaita mm-hmm. ninyi. Mm-hmm. Mstari wa tisa chachu kidogo uchachusha donge zima mm-hmm. nina matumaini kwenu katika bwana ya kwamba hamtakuwa na nia ya namna nyingine mm-hmm. lakini yeye anayewafadhaisha atachukua hukumu yake aw- hukumu yake mm-hmm. awae yote mm-hmm. nami ndugu zangu ikiwa ninahubiri habari ya kutahiriwa kwa nini ni ngari ninaudhiwa hapo kwanza hapo kwazo la msaraba limebatirika mm-hmm. laiti hao wanaowatia mashaka wangejikata wangejikata nafsi zao nafsi zao. Mstari mm-hmm. wa 15 anasema, maana ninyi ndugu mliitwa mpate uhuru, lakini uhuru wenu usiwe sababu ya kufuata mwili, mm-hmm. bali tumikieni kwa tumikie, neni kwa upendo. Maana Torati yote imebatilika katika neno, imetimilika katika neno moja. Mm-hmm. Naro ni hili, umpende jilani yako kama nafsi yako. Mm-hmm. Lakini mkiumana na kulana, angalieni msije mkaangamizana. Mm-hmm. Basi nasema enendeni kwa roho wala hamtazitimiza kamwe tamaza mwili kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho na roho hushindana na mwili kwa maana hizi kwa maana hizi zimepingana hata hamwezi kufanya mnayotaka mm-hmm. lakini mkiongozwa na roho hampo chini ya sheria basi matendo ya mwili ni dhahiri ndio haya uasherati mm-hmm. uchafu ufisadi ibada ya sanamu uchawi uadui ugomvi wivu hasira fitina faraka uzushi usuda ulevi ulafi na mambo yanayofanana na hayo katika hayo nawaambieni mapema kama nilivyokwisha kuwaambia ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu Shinambi anasema lakini tunda la roho ni upendo furaha amani uvumilivu Utuwema, fadhiri, uaminifu, upole, kiasi, juu ya mambo kama haya, hakuna sheria. Na hao walio wa Kristo Yesu wameusurubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Tukiishi kwa, kwa roho na tuenende kwa roho, tusijisifu bure tukichokozana na kuhusudiana. Hii ni Wagalatia 5:1 mpaka 26. Asante.
uhakika kwa wokovu Mungu hutupa mtihani wa binafsi ambapo tunaweza kujua kwamba tuko katika uhusiano wa kuokolewa anasema mkinipenda mtazishika amri zangu katika hii tunajua kwamba tuwapenda watoto wa Mungu tumpendapo Mungu na kuzishika amri zake Yohana 14 15 na Yohana wa kwanza tano mbili Imani ya hakika huzibitisha uzefu. Hii sio imani kwamba itafanyika lakini imefanyika. Imani kama hiyo imevuvua na roho mwenyewe kulingana na neno baada ya kukizi mashati ya neno na kupitishwa ahadi zake. Imani hushika uhakikisho. Roho mwenyewe ndiye shahidi kumiliki yeye ni ushahidi mkuu zaidi unaowezekana roho hushuhudia pamoja nasi kama ilivyo katika kuhesabiwa haki roho hutushuhudia nafsi zetu amina uhakikisho mtamu wa ndani ni wa samani zaidi kuliko ishara za nje kanisa pekee litakalopokea roho mtakatifu wakati wa mwisho si wakati huu ndio Mungu alitupatia neno lake kama kielelezo cha kile kilichotokea kwa watu wake wa kwanza waliochaguliwa na hali kadhalika kile kilichotokea kwa watu wake waliochaguliwa wa sasa wale wanaodai kuwa wa Adventista wa Sabato katika mfano wa Wayahudi ni nini hasa kilitokea ni kanisa gani lilipokea roho mtakatifu siku ya Pentecoste Hmm. Hmm. Ilikuwa ni kanisa la wafuasi wa Kristo liliopokea Roho Mtakatifu siku ya Pentecoste. Amina. Kanisa vitani lilo asila siku hizo hali kupokea karama hiyo, yani katika makao makuu ya Yerusalemu ilikuwaepo ilikuwaepo Sanhedrin na ilikuwaepo kanisa la mitume. Lakini Sanhedrin hawakupokea ngoza za masika. Ila <coughs> hawa wengine wa, wa mitume wa wa, 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 mitume walipokea nini nguo za masika wanafunzi hao walianzisha makanisa ya nyumbani kote nchini dhambi iliondolewa kutoka katika kanisa la kweli iliyoanzishwa na wanafunzi wekaji muhuri wa zekeri tisa na mtu mwenye nguo ya kitani ungeanza mwaka 34 BK wakati ambapo miaka 490 ya rehema ya Israeli ya ndani ya tisa ilikwisha ni biarusi wa Kristo wanafunzi ambao waliandaa masalio wa kweli waliotoroka mwaka sabini BK. Machinjo ya Ezekiel tisa ya Hekaluni kwanza kisha mji wa Yerusalemu na hatimaye viunga vinavyozunguka kama anavyosema Josephus mwana historia aliyeshuhudia kwa macho. Maandiko juu ya makanisa ya nyumbani, si ndio? Amina. Ujumbe huu nadhani tunaweza tukawa na makanisa makubwa watu wanajenga wanafikiri kwamba atasalia ndani wanamjengea mrumi na ukihubiri ujumbe huu mkali he uwezi kwa yani utakuwa unatafuta kusalia chooni au kichakani matendo 16:32 anasema wakamwambia neno la Bwana yeye na watu wa, wote waliomo nyumbani mwake yani maana yake ni kwamba kanisa la Efeso ndio Efeso hizo miaka 100 walikuwa nasalia manyumbani amina matendo 16:34 anasema akawaleta juu nyumbani kwake akawaandalia chakula akafurahi sana yeye na nyumba yake yote maana amekwisha kumwamini Mungu nisomee matendo 16:40 na wewe 16:40 maandiko matakatifu ya Biblia yanasema nao wakatoka gerezani wakaingia nyumbani mwalidia na walipokwisha kuonana na ndugu wakawafariji wakaenda zao na matendo 18:7 18:7 Biblia inasema akaondoka huko akaingia katika nyumba ya mtu mmoja jina lake Tito Yusto mm-hmm. mcha Mungu ambaye nyumba yake ilikuwa mpaka mmoja na sinagogi e, baadaye kwenda kwenye sinagogi alikuwa wameingia ndani ya nyumba amina warumi 16:4 hadi 5 16:4 hadi 5 kitabu cha warumi katika maandiko matakatifu ya biblia inasema Nisalimieni na kanisa lililomo katika nyumba yao. Eh sio jengo ila sio kanisa jengo. ni wale watu. Naam, inayoendelea kusema kwamba nisalimie epa, epaino Nisalimieni epaineto mpenzi wangu aliye malimbuko ya Asia kwa Kristo. Mhm. Kwa Korinto wa kwanza moja, kumina moja. Naam hiyo inasema kwa maana ndugu zangu nimearifiwa habari zenu na wale walio wa nyumbani mwa Kiloe. Mm-hmm. ya kwamba iko fiti na kwenu. Mhm. Wakorinto wa kwanza 16:15 Hiyo inasema tena ndugu na wasihi mnawajua watu wa nyumbani mwa Stefana kwamba ni malimbuko ya Akaya 
nao wamejitia katika kazi ya kuwahudumia ya kuwahudumu watakatifu. Hayo ni Wakorintho wa kwanza 16:19. 16:19 anasema, "Makanisa ya Asia wawasalimu. Mm-hmm. Akira na Pris na Priska wawasalimu sana katika Bwana." pamoja na kanisa lililoko ndani ya nyumba yao e, kanisa lililoko ndani ya nyumba nyumba Ayo, yao sio jengo wale watu ndio nini ndio kanisa. kanisa watu wengi sasa hivi wako wanajenga majengo hayo ni mahekalu tu wanajenga majengo wanadamu kwa mfano wa sabato wamejenga kule Kigoma wako wanainua gorofa wanasema na kanisa linapaswa litoe nini hubiri sasa hii ni kauli ambao wanaendeleza ile kauli ya mkatoliki kama ambavyo waliiga ele ni vile tujui ya makanisa ya nyumbani wakati wa Abraham na wasichana walipolindwa kutoka kwa alfa ya wasi kanisani walifanya nini na wapi walikutana kwa ibada anasema kuna matumaini kidogo katika mwelekeo mmoja wachukue wavulana na wasichana na waweke mahali ambapo watakuja kidogo katika kuasiana na makanisa yetu kama inawezekana kwamba daraja la chini la unyenyekevu la sasa katika siku za leo halita chachusha mawazo yao ya kile kinachomaanisha kuwa ni Kristo manuscript release namba 1995 class 5 yani kadi ambazo hawaendi huko ndio eh, kwenye hajima pasi fine na mami, na mami hazara mingine ndivyo wanavyozidi kwa waadilifu lakini wakienda kwenye hama mikutano anasema wanazidi kuchachushwa sema hiyo nuku nyingine ndugu hii nuku inasema ndugu na dada Haskell wamepanga nyumba katika moja ya maeneo mazuri ya mji na wamekusanya kwao familia ya wasaidizi ambao siku kwa siku huenda wakigawa masomo ya Biblia wakiuza makaratasi yetu na kufanya kazi ya umisionari wa tiba mependa sana wakati wa saa wa saa ya ibada watenda kazi usimlia uzoefu wao masomo ya Biblia hufanyika kila mara nyumbani na wavulana na wasichana waliounganishwa na misheni hupokea mafunzo halisi ya kina ili kutoa masomo ya Biblia na katika kuuza machapisho yetu. Bwana amebariki kazi zao. Idadi kubwa wamepokea ukweli na wengine wengi wanavutwa sana. Inatoka kwenye Review and Herald September 7 September 7 ya mwaka 1995 na Evangelism ukurasa wa 108. Kristo na wafuasi wake walijitenga. Wengine wanasema hawatakuwa waoga na kujitenga na kanisa lile la SJ. Kwa hao ningehoji, je Kristo alikuwa mwoga? Je wanafunzi walikuwa waoga? Je Paulo alikuwa mwoga? Kila Mkristo wa kweli alijitenga na kuunda makanisa ya nyumbani. Na kila Mkristo wa kweli alinusurika kwa mauaji mabaya hadi siku hiyo ya mwaka sabini BK. Je walikuwa waoga? Je wana matengenezo wote wa kweli wa kila kizazi kilichofuata kulingana na desire of Jesus Christ na mbili walikuwa waoga? Ikiwa Mungu anasema haiwezekani kuungana walio potoka na, na kubaki au kuwa wasafi, je ni busara kubaki? Je ni uoga zaidi kubaki? Eti eti baki humu humu ndani. Haya, anasema hebu nisomee hiyo ni Kristo alikuwa mprotestant. Naam, inasema Kristo alikuwa mprotestant. Neno mprotestant mtazamaji inamaanisha mpingaji. Kristo mm-hmm. alikuwa mprotestant. Wana matengenezo wanaanzia nyuma katika tarehe ya Kristo na mitume. Walitoka na kujitenga wenyewe kutoka katika dini na mit, ya mitindo Chindo. na kawaida za dini. E desturi. Naam. Luther na wafuasi wake hawakuvumbua dini ya matengenezo. Waliikubali tu kama ilivyoletwa na Kristo na mitume. Hii utaipata kwenye Review and Herald volume 2 ukurasa wa 48 na nane aya ya 2. Mhm. Paulo alijitenga, sawa? Naam. Je, yeah, Yesu na wafuasi wake wote walikuwa wasaliti na waoga kwa sababu walijitenga kutoka kwenye kanisa lile la siku zao? Je, yeah, Adventists walikuwa wasaliti kwa sababu walijitenga kutoka katika makanisa yaliyoanguka? Je, ulikuwa ni mpango wa Mungu kwamba wabaki katika makanisa hayo yaliyoanguka ili kujaribu kuyatengeneza na kushuhudia kwao moja kwa moja? Je, wewe una sifa ya kuthibitisha kuwa Mungu yuko katika makosa wakati aliposema kwamba haiwezekani kuungana na waliopotoka na kukomaa kama wa Kristo? Je, una uwezo wa kuthibitisha kuwa Mungu yuko katika makosa wakati aliposema kwamba miiba au wazambi katika uasi wa wazi? wanao tenda zambi isiyo usamheka walikusanyika nje na kuisonga ngano na kuiua kabla haijakomaa 
haya. Hebu nisomee hiyo nukuu kutoka katika matendo 19:89. Matendo 19:89 maandiko matakatifu ya Biblia yanasema na walipokazana katika kukataa injili akaingia ndani ya sinagogi akanena kwa ushujaa kwa muda wa miezi mitatu akihojiana na watu na kuwavuta katika mambo ya ufarme wa Mungu tisa inasema lakini wengine walikaidi wakakataa kwa wakakataa kuamini wakitukana ile njia mbele ya mkutano basi akaondoka akawacha akawatenga wanafunzi akahojiana na watu kila siku katika darasa ya mtu mmoja jina lake tirano haya ni sabrina na nuku ya Eden G White katika Acts of the Apostles Ukrasi na mbili simena sita kuruhusu kuwatenga wale inasema akihofia kuwa imani ya waumini ingeatarishwa kwa kuendelea kushirikiana na kuwa papi na hawa, na hawa wapinzani wa kweli wa ukweli wa ukweli hmm. Paulo alijitenga kutoka kwao uh-huh. na kukusanya wanafunzi katika kundi tofauti maana kuna haji ya kujitenga Amina. Kanisa, na hili kanisa la SJ do asi. Amina. Kujitenga mchana mchana ili kujitaisha kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Usije kusema eti ni kibaki kwao nitawarekebisha. Haiwezekani ki, huwezi rekebisha mfumo. Haya. Je, ilikuwa ni woga kwa Paulo kuhofia kwamba imani ya wafuasi wake ingehatarishwa kwa kuendea na, ku, na ushirika na wapinzani wa ukweli? Je, ilikuwa ni tendo la woga kwamba yeye na wafuasi wake walijitenga kutoka kwao? Wa Kristo wote wa kweli walikusanyika katika kundi tofauti na salio waaminifu. Amina. Hilo ndilo kanisa lililopokea mvua za vuli za Roho Mtakatifu. Kanisa kama hilo litapokea mvua za masika za Roho Mtakatifu wakati ambapo kanisa lilo asi ya SJ litafanywa litafanywa misali, mshangao na aibu kwa mataifa yote kwa sababu ya uasi wao. Ezekiel sura ya tano ambayo ndiyo ilitokea kuhusiana na Ezekiel sura ya tisa katika utimizo wake halisi wa mwisho. Watu wa Shepherd Road eh nadhani Tanzania hapa na Kenya ni hata wao kwa kuona kule Arusha. Yeah. Watu wa Shepherd Road wanadhani watathibitisha kuwa Mungu yuko katika makosa. Wanabaki katika kanisa na kufanya kazi katika njia ya siri kuwatega watu katika njia zao lakini je watathibitisha kuwa kauli zifuatazo ikiwa ziko katika makosa kwamba eti tubaki humu mundani tufanye kazi kwa nini kwa siri mm. anasema hebu nisomee hiyo nukuu anasema haiwezekani kwako kuungana na nini haiwezekani kwao kuungana na wale walio haiwezekani kwako kuungana na wale waliopotoka mm-hmm. na bado uendelee kuwa safi mm-hmm. Wakorinto wa pili, sita kuminane, hadi 15 imenukuliwa hiyo. Mm-hmm. Mungu na Kristo na jeshi la mbinguni wangetaka wamjulishe mwanadamu kwamba ikiwa ataungana na upotofu atanajisika. Mm-hmm. Hii waweza kuipata kwenye Review and Herald volume 4 ukurasa wa 137. Kujitenga kutoka kwa walio potoka ndipo ngano inaweza kukomaa na kuiva. Hebu nisomee hiyo na hiyo hiyo nukuu kutokana na maelekezo hii nukuu inasema kutokana na maelekezo tuliyopewa katika agano la kale uh-huh. na jipya Mungu anatutaka tujifunze kwamba hatutakiwi kujiweka wenyewe na wale wasioshikamana walio walioshikamana pamoja nasi katika uhusiano wa karibu na wale waliopotoka katika wazo neno uh-huh. na vitendo Nintendo. kama wafanyakazi wa uvuzoefu mdogo wakiweka katika uhusiano wa karibu na tabia hii wakiwekwa wakiwekwa katika uhusiano wa karibu na tab- tabaka hili uh-huh. kuna hatari kwamba kuna hatari kwamba kwa kutazama watabadilishwa katika sura ile ile kwamba kiwango cha utakatifu na ukweli kitashushwa uh-huh. kuna hatari kwamba ufisadi uta, utakoma kuonekana katika uchafu wake kwa wale wanaojaribu kuleta matengenezo na kwamba ukweli utachanganywa na kile kilicho cha kawaida na cha chini uh-huh. unaipata kwenye Christi Trinity ukurasa wa 49 aya ya pili yani kwa kutazama tunabadilishwa um. kwa kwenda kwenye masherehe yao sijui ya makiche ni pate utabadilishwa tu kama mbali nao kujitenga kutoka katika dhambi na wazambi Ezekiel tisa na kutengana Mareko mwenye kidao cha wino cha mwandishi anatakiwa kuweka alama juu ya vipaji vya wote ambao wametengwa kutoka katika zambi na wazambi na malaika mwenye kuharibu anamfuata malaika huyu barua ya 12 ya mwaka 
SJ Bible Commentary Volume 4 Class 1161 Anasema miiba ilikipuka miiba ilifanya siwezekane kwa angano kukoma angalia Luka 8:14 Katika njia ile ile tamaa ya mambo ya kidunia kuzuia matunda ya roho yaliyo katika Wagalatia 5:22-23 yasipinguke Dini inateremsha katika kiwango cha chini cha kuwa tu mojawapo kati ya vitu vingi vinavyopendelewa kwa kukosa kuwa na mnizizi hunyauka na hatimaye kufa kila ambacho wasikilizaji waliosimama kwenye ardhi yenye miiba wanakosa ni mabadiliko kiroho class object lessons class 50 kwa kuhesabua haki ni jumla na sehemu ya dini na unashinda kutambua kwamba maisha ya Kikristo hujumuisha hasa tendo linalojulikana kama utakaso yani tendo ambalo kwa sirika za uovu na mazoea yanachukuliwa badala yake na kielezo cha maisha kamili cha Yesu Kristo SG Bible Commentary Volume 5 Class 1005 Je wasi katika kanisa la SG utakoma na wabaya kuondoka kutokana na uhamisho mkuu na matengenezo eh eti hapana kanisa la SG unaweza ukaliamsha uka, uka itaishia kuwa nabii wa uongo kama linavyo kama mwelekeo wake ulivyo. Ile ni juu watu mwenyewe alisema hakuna kitakachoweza kusimama kinywe na mchakato wa mfumo mpya. Wa Adventists wengi wameongozwa kuamini kwamba wabaya wanaondoka kutoka kwa wema, kwamba wabaya wanapepetwa kutoka katika kanisa vitani ili kuliacha lisafishwe na kuwa kanisa katika ushindi. Hilo ni wazo linalokumbatiwa sana ingawa ni uovu kupata kukubaliwa na wale wanaodai kuwa wa Adventista wa Sabato kama ingekuwa hivyo yafuatayo yasingekuwa kweli ile ni wakati angekuwa anasema uongo hebu nisomee hiyo nukuya kwamba ya, ya katika Ezekiel sura ya tisa. jifunze sura ya tisa. naam anasema jifunze sura ya tisa ya Ezekiel mm-hmm. maneno haya yatatimia kwa dhahiri yatatimia kwa kwa dhahiri mm-hmm. hata hivyo muda unapita mm-hmm. na watu wamesinzia wanakataa kujinyenyekeza nafsi zao na kuongoka sio muda mrefu kuanzia sasa bwana ataendelea kuchukuliana pamoja na watu ambao wana kweli kuu na muhimu zilizofunuliwa kwao <coughs> lakini wanaokataa kuzileta kweli hizi katika uzoefu binafsi wa maisha muda ni mfupi <coughs> mungu anaita je utaitika <coughs> je utapokea ujumbe wake je utaongoka kabla hujacherewa karibuni hivi karibuni kila shauri litakuwa limekatwa mirere. Hii inapatikana kwenye barua ya 106 ya mwaka 1909, ukurasa wa pili, wa tatu, wa tano na wa saba. Na pia to the church in Auckland. In Auckland and in Berkeley, September 26 ya 1909 na manuscript release volume 1, ukurasa wa 260. Na asante. Haya. Nisome tena na hiyo nukuu ya 1888 materials ukurasa wa 1300. Inasema wakati utakuja hivi karibuni ambapo unabii wa Ezekiel 9 utatimizwa. Unabii huo unapaswa kujifunzwa kwa makini kwani utatimizwa kulingana na utabiri. Amina. The Sunday of the Times February 12 mwaka 1880 hebu nisomee na hiyo. Hii inasema uharibifu yani ukiwa wa Yerusalemu unasimama kama onyo la ishara mbele ya macho ya Israeli ya kisasa au SDA Uharibifu wa Yerusalemu katika siku za Yeremia ni onyo dhahiri kwa Israeli ya kisasa kwamba mashauri na maonyo waliopewa kwa njia ya vyombo vilivyochaguliwa hayawezi kudharauliwa bila adhabu hmm. Prophet and the Kings kwa na sita kupevuka kwa nguvu zaidi anasema kitu kimoja ni hakika kiko karibuni kutokea wasi mkubwa ambao unaendelea kuongezeka na kushamili utaendelea kuenea hivyo mpaka bwana atakaposhuka kutoka mbinguni kwa sauti kuu tunapaswa kuchikilia kwa bidii kanuni za kwanza za imani yetu kidhehebu na kusonga mbele kutoka nguvu mpaka imani iliyoongezeka Daima tunapaswa kutunza imani iliyothibitishwa na Roho Mtakatifu wa Mungu kutoka katika matukio ya awali ya uzoefu wetu mpaka wakati wa sasa. Tunahitaji sasa imani yenye upana mkubwa zaidi, ya kina zaidi, ya dhati zaidi na isiyoyumba katika mwongozi ya Roho Mtakatifu. Mina. Kama tulihitaji uthibitisho wazi wa nguvu za Roho Mtakatifu kuthibitisha ukweli mwanzoni baada ya kupitisha muda 
tunahitaji leo ushahidi wote katika kuthibitisha ukweli wakati wengi wakijitenga na imani na kusikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani hakutakiwi kuwa na roho yoyote inayotindikiwa amina special testimonies series b number 7 ukurasa wa 57 mandhari ya kauli yoko juu ni uzushi wa alpha na omega katika kanisa la sda hebu nisomee hiyo ya omega ya wasi adui wa roho Inasema adui ataweka kila kitu katika utendaji kazi ili kungoa imani ya waumini katika nguzo za imani yetu. Eh katika nguzo za imani yetu. Mfano mfano nini yetu? Mfano ameondoa ame, ame, ame hema takatifu, eh, ameingiza utatu mtakatifu. Eh, eh, endelea. Kaondoa Godhead ameingiza Trinity. Eh, ka, eh, ameendelea kusema kwamba katika ujumbe wa wakati uliopita amba umetuweka sisi katika jukwaa lililo inuliwa mm-hmm. la ukweli wa milele mm-hmm. na ambao umetuimarisha na kutoa tabia ya kazi bwana mungu wa israeli amewaongoza watu wake akifunua kwa ukweli kwenye chimbuko la mbinguni ukweli kwenye chimbuko la mbinguni naam ukweli wa wakati huu ni wa thamani mm-hmm. lakini wale ambao mioyo yao haijavunjika kwa kuanguka kwenye mwamba Kristo Yesu mm-hmm. hawataona na kufahamu kile ambacho ni ukweli. Mm-hmm. Watakubali kile ambacho kinafurahisha mawazo yao. Ehe. Na wataanza kujenga msingi mwingine. Mingine. Yaani Ehe. wanaachana na ile misingi Ehe. mwingine kuliko ule uliojengwa. Watasifia ubatili wao wenyewe na heshima. Wakidhani kwamba wanaweza kuondoa nguzo za imani yetu. Ehe. Na kuweka mahali pake. Na kuweka mahali pake nguzo walizo zibuni. Mfano za utatu mtakatifu itaendelea kuwa hivyo sawa na wakati utakavyo kuwa notebook reference class 61 hadi 62 hakuna uamsho anasema itaendelea kuwa kuwa hivyo uamsho wa zamani huko katika makanisa yote kabla hebu nisome kabla kumwagwa kabla ya kumwagwa kwa hukumu za Mungu duniani mm-hmm. kutakuwepo katika watu wa Bwana uamsho wa utaua wa zamani ambao haujashuhudiwa tangu nyakati za mitume uh-huh. roho na nguvu ya Mungu vitamwagwa juu ya watoto wake wakati huo wengi watajitenga wenyewe katika ma- katika kutoka katika, kutoka katika makanisa yale ambamo upendo wa ulimwengu huu umechukua mahali, mahali pa upendo kwa Mungu na neno lake. Yaani watamwata kusalia nyumbani kuliko kwenda kwenye amina. Eh, di... Wengi wachungaji na wale pia kwa furaha watakubali hizo kweli kuwa ambazo Mungu amezileta kuhubiriwa kwa wakati huu ili kuwaandaa watu kwa ajili ya kuja kwa Bwana mara ya pili. Mm-hmm. Amina. Adui wa roho anatamani kukwamisha kazi hii na kabla ya wakati kwa, mcha, wa, kwa mchakato kama huo kuja atapanga kuuzuia mm-hmm. kwa kuleta kitu bandia. Yeah, yeah katika makanisa yale ambayo anaweza kuyaleta chini ya uwezo wake wa hada yani mm-hmm. hii ni okumeni na jengwa mm-hmm. hiyo atafanya ionekane kwamba mibaraka maalum ya Mungu imemwagwa mm-hmm. itadhihirika kile itadhihirika kile kinachofikiriwa kama shauku ya kidini shauku kuu ya kidini shauku kuu ya kidini inapatikana kwenye faith, faith i live by ukurasa 366 aya ya, ya pili kwa dhahiri lakini kinyume na tafakari ma, mashuhuri ya kiadventista uamsho wa zamani huko katika makanisa yote hmm? nini kinatokea kwa SDA ndio kwa kwanza kanisa katika vita kugeuka kugeuka waasi baridi kauli tangulizi hapa kuna roho ya unabii iliyotabiri kauli tangulizi kuhusiana hatima ya mwisho ya hiyo iliyokuwa kwanza meli adili hii ni sindano kubwa kwa ujumbe wangu wa onyo Je unaweza kuieleza? Je wewe niambilia katika hii iliyo kwa kwanza meli adili ambayo iko karibu kuzama na kutoinuka tena? Angalia nani anajitenga kutoka kwa nani? Hebu nisome hiyo nuku vizuri. Nataka tuisome vizuri. Nikifanisha Ehe. sauti ujue kuna umuhimu na kazia. Naam, anasema Yesu anawatumia watu ana wa, wa, anawatumia watu wake. Wa ujumbe wa onyo Ehe. ili kuandaa kwa ajili ya ujio wake Ehe. kwa nabii Yohana ilifahamika ilifahamishwa wa, ilifahamishwa kazi ya kufunga katika mpango wa mkuu wa ukombozi wa mwanadamu mm-hmm. aliona malaika akirudi katika akiruka akiruka katikati ya mbingu mm-hmm. mwenye njiri ya milele mm-hmm. awahubiri hao wakao juu ya nchi mm-hmm. na kila taifa na kabira na ruga na jamaa akisema kwa sauti kuu mcheni Mungu <laughs> 
na kumtukuza kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Hii inapatikana ufuno 14 sita hadi saba uh-huh. na ujumba maraika wa kwanza. Uh-huh. Maraika Maraika anayewakilishwa katika unabii akitoa ujumbe huu humaanisha daraja la watu waaminifu ambao ni watii kwa misukumo ya roho wa Mungu mm-hmm. na mafundisho ya neno lake wanaotangaza onyo hili kwa wakazi wa dunia mm-hmm. ujumbe, ujumbe huu, huu hauta, haukutakiwa kukabidhiwa kwa viongozi wa kidini wa watu, watu. Mm-hmm. Um, Walikuwa wameshindwa kutunza uhusiano wao pamoja na Mungu uh-huh. na walikuwa wamekataa nuru kutoka mbinguni uh-huh. kwa hiyo hawakuwa kati ya idadi ambayo inaelezwa na Mtume Paulo bali ninyi ndugu hamogizani hata siku ile wapate kama mwivi kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana sisi si wa usiku wala wa giza unaweza kupata hiyo kwenye wa tetaronike wa kwanza tano ne na tano. Mm-hmm. Walizi waendelea wa, hapo walinzi juu ya kuta za Sayuni. Na hiyo nasema walinzi juu ya kuta za Sayuni wanapaswa kuwa watu wa kwanza kusikia habari za marejeo ya mokozi mm-hmm. Watu wa kwanza kuinua sauti zao kutangaza kwamba yuko karibu. Watu wa kwanza kuwaonya watu ili kujiandaa kwa kwa ujio wake. Lakini, Lakini walikuwa hawajishughulishi. Wakiota amani amani Ehe. kama leo wanavyohubiri wakati watu walikuwa usingizini katika dhambi zao Ehe. Yesu aliona kanisa lake aliliona kanisa lake SDA kama kama mtini tasa uliofunikwa na majani ya kujifanya Ehe. lakini ukiwa kafara ukiwa fukara, ukiwa fukara wa, matunda wa matunda ya, ya thamani, thamani. Mm-hmm. Kulikuwa na majivuno ya kutunza desturi za dini Ehe. wakati ambapo roho ya unyenyekevu wa kweli toba na amani na imani na imani ambavyo pekee ndivyo vingetoa huduma inayokubaliwa kwa Mungu vilikuwa vinakosekana Ehe. badala ya neema ya roho Ehe. yani mambo yaliyodhihirishwa ni, ni majivuno Ehe. desturi ubatili wa kujitafutia utukufu Ehe. ubinafsi na utandawazi ukandamizaji, ukandamizaji. Kanisa, kanisa linalo kengeuka Ehe, lilifumba macho yao lisione dalili za nyakati Ehe. Mungu hakuwaacha au Mungu hakuwaacha au kuruhusu waaminifu wake kushindwa <coughs> lakini walitoka kwake na kujitenga wenyewe mm-hmm. kutoka katika upendo wake kadri, kadri walivyoto walivyokataa walivyo kufuata masharti yake, yake. ahadi zake, zake hazikutimizwa kwao, kwao. Spirit of Prophecy volume 4 ukurasa 199 hadi 200 <coughs> Angalia mambo muhimu kinaganaga katika kauli iliyopo juu eh? tunaanza sasa Naam. kwa inisha Kumbuka hii ni the great controversy ya mwaka 1884 Siku hizi kanisa la SD halichapishi Hala tunaanza ele ni wati anahutubia watu wake Amina Hili. Ere ni wati anafafanua wale walio kabidhiwa injili ya milele ya ufunuo 14. Tatu. Ere ni wati anafafanua malaika alio wakilishwa katika unabii kuwa anaashiria tabaka la watu wa aminifu. Nne. Ere ni wati anasema kwa msisitizo kwamba ujumbe wa kilio kikuu unatolewa sio na viongozi wa kanisa la SDA lakini na tabaka la watu wa aminifu kwa sababu viongozi walikuwa wameshindwa kulinda uhusiano wao na Mungu na walikuwa wamekataa nuru kutoka mbinguni. Naam. Tano. Ele ni wachi anahutubia walinzi juu ya kuta za Sayuni sio babeli iliyoanguka. Sita. Ni washiriki wa kanisa leo tajwa wanaojitenga kutoka kwa Mungu na ndio maana tunatakiwa kujitenga kutoka kwao au tuwajibike kishirika kwa uasi wao. Saba, na mara mbili ele ni wati anataja kanisa lake sio babeli iliyoanguka yani babeli yani katoliki na hao makanisa ya kiprotestant ya chano sasa hivi tunali, tunalisonda nini kanisa leo kwa limepewa nuru nini SDA. SDA kanisa kama hali kukoma kuwa katika hali ya uraudikia na lilitoka katika hatua ya uvuguvugu mpaka katika moja ya uasi wa baridi Tisa, Je, no dai kwa kanisa la SJ limekataa kufuata masharti ya kupokea karama ya Roho Mtakatifu kwa ajili ya umwagaji wa mvua za masika na kwamba kamwe halitapokea zawadi hiyo kwa sababu limefanya dhambi isiyosameheka kwa angalau makosa matatu yanayohusisha moja 
uhusiano uliokatazwa katika kumene mm. yani ushauri kufungamana na mashirikisho mbili kwa asilisha fundisho la utatu mtakatifu linalofadhilia mbali uchumi mzima wa Kikristo mm. tatu <coughs> Kukataliwa kwa kauli za ni nguati juu ya uungu ambazo ushusha ukweli moyoni juu ya swala hili. Kauli hizi ziko katika nyaraka nyingi kwenye tovuti yangu. He? Mwambia reform the www.7.11.tawaraji www. paro taipata. Kauli hizi, eh, anasuma, kanisa limekata ushauli wa ele ni nguati juu ya maswala mengi na hiyo hujumuisha kukataa na kusema kinyume na roho mtakatifu ambayo ni dhambi sio samehewa kanisa haliwezi kukataa mafundisho ya roho mtakatifu kupitia biblia na bii wake ile ni biwati na wakala wengine aliowatuu wa Mungu na kisha kupokea umwagaji wa mvua za masika za roho mtakatifu eti wanakataa afu eti wata biblia na roho ya nabii isimuku kupatia roho mtakatifu labda hmm. za mvua za nini za maji ya ziwa victoria na za bahari ya hindi mtayapata lakini sio za roho mtakatifu ile ni wati anahutubia kanisa linalo asi ambalo viongozi wake na walei pamoja walishindwa na kukataa nuru kutoka mbinguni na ambao walikataa kufuata masharti kiasi kwamba ahadi za Mungu hazikutimizwa kwao hautubii waasi tu waliodiacha kanisa na, yani katoliki kalisha kwa babeli wa protestant walikuwa babeli anao hutubia ni kanisa la SDA moja wale wanaojidai kwa sababu ya nuru yao na bado wanashindwa kutembea katika hiyo Kristo anasema lakini nawaambieni itakuwa heri kwa Tiro na Sidoni katika siku ya hukumu kuliko kwenu nawe Kapernaum yani wa Adventist wa Sabato ambao ulikuwa na nuru kubwa Uliye nuliwa mpaka mbinguni katika nafasi ya mambo ya kiroho utashushwa chini kuzimu kwa kuwa kama miujiza iliyofanyika kwenu ingali fanyika katika Tiro na Sidoni waangali tubu zamani kwa kuvaa magonia na majivu walakini nawaambieni itakuwa rais Tiro na Sidoni kustahimili adhabu zao siku ya hukumu kuliko ninyi Divine Herod August 1993 Kauli ni kama tu inavyoonekana katika uchapishaji wake wa awali sehemu ya mabano ni ya mama white ni lazima hiyo wazi kwa mtu yeyote wa busara mwenye akili kwamba kanisa la SJ katika vita halipokeo mwagwaji wa mvua za masika za roho mtakatifu ni masalio wana matengenezo wa kweli watakatifu 144000 wanaopata umwagwaji wa roho mtakatifu na kuonya ulimwengu na wengine wanaoungana nao katika class ya object lessons class 1500 ni biarusi yani sayuni isa 62 anayewaamsha wanawali wote kumi na kutoa kilio kikuu haya bwana harusi tokeni mwende kumlaki na wana na wanaotoka na, na wanaotoa kilio kikuu kwa makanisa yote yaliyoundwa rasmi katika matayo 25 inasema kwamba wale wanawali wote walilala wote kumi wanaamushwa na sauti ya Mungu na sauti ya biarusi watakatifu 44000 sayuni au filadelfia wana matengenezo wa kweli kanisa la kweli katika ushindi yani sayuni au zayuni ndilo kanisa linaloonekana kuanguka wakati kanisa hiyo asili ya SJ halianguki wadhambi wanapepetwa kutoka katika ufalme wa Mungu na sayuni biarusi wa Philadelphia 1440 ambao hawana lawama kutoka kwa Mungu wanarejea kama wasio na lawama kulingana na funo 14 moja hadi 4 wadhambi wanapepetwa kutoka sayuni kanisa katika ushindi sio katika kanisa vitani kama ilivyokuwa hali inayohusisha kivuli kibainishi yani wayahudi yaani hebu nisomee hiyo katika Ezekiel sura ya 20 mstari wa 34 hadi wa 37 Ezekiel 20 34 hadi 37 maandiko matakatifu ya Biblia yanasema nami nitawatoa katika mataifa Ehe. na kuwakusanya na kuwatoa katika nchi nilizotawanyika ndani yake mm-hmm. kwa mkono hodari na kwa mkono ulionyoshwa na kwa ghadhabu iliyomwagika Nami nitawaingiza katika jangwa la mataifa mm-hmm. na huko ndiko nitakako to, nitakako teta nanyi uso kwa uso kama nilivyoteta na baba zenu katika jangwa la Misri ndivyo nitakavyoteta nanyi asema Bwana Mungu 
na mimi nitawapitisha chini ya fimbo mm-hmm. na mimi nitawaingiza katika mafungu ya agano mafungo ya agano mafungo ya agano Ezekieli mm-hmm. 20:34 hadi 37 kanisa linaweza kuonekana karibu na kuanguka lakini hali ya anguki inabaki wakati ambapo wadhambi katika za, sayuni watapepetwa makapi kutengwa kutengwa kutoka kwenye ngano ya samani baada ya kufungwa kwa wakati wa lehema klasi ya Kristo ndio klasi wa 72 hii ni tanuru ya kutisha lakini hata hivyo ni lazima itokee hakuna yoyote isipokuwa wale ambao wamekuwa wanashinda kwa damu ya mwana kondoo na neno la ushuhuda wao ndio watakutikana pamoja na watifu na, na wakweli bila doa au kutu ya dhambi bila ila katika midomo yao masalio wanaotakasa nafsi zao kwa kutii ukweli wanakusanya nguvu kutoka kwa tendo la kujaribu kuonesha uzuri wa utakatifu katikati ya uasi unaozunguka yote haya anasema nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu hmm. Isaya 49 mstari wa 16 Kila ambacho kila ambacho Mungu alihitaji kutoka kwa Adam kabla ya kuanguka kwake ilikuwa ni utiifu kamili kwa sheria yake Mungu anahitaji sasa kile alichokihitaji kwa Adam utiifu kamili haki bila kosa bila mapungufu machoni pake hatuwezi kufanya hili bila imani ile inayoleta haki ya Kristo katika mazoea ya kila siku. Sitekte yeah. messages volume 2 class 3 na 80. Kwa dhahiri kanisa linalobaki ni kanisa katika ushindi. Sayuni inaitwa biharusi wa Kristo katika Isaya 62 moja hadi tano. Sayuni pia ni Philadelphia kwa sababu biharusi ni watakatifu 144 na ni watakatifu 144 elfu tu wanaoingia katika hekalu kwenye mlima Sayuni kulingana na ile writing class ya 19. Na Philadelphia wanafanya nguzo au viongozi kwenye hekaru kulingana na funo tatu mstari wa kumi hadi wa mbili Amina. Sayuni wameandikwa mbinguni kama kanisa katika ushindi. Kanisa la watu waliokamilika Waebrania mbili mstari wa mbili na tatu Sayuni ni wana matengenezo wa kweli. Amina. Hebu nisomee sifa za wana matengenezo wa kweli hapo. Sifa za wana matengenezo wa kweli. Eh huyo ni mjumba wa Mungu. Naam. Zinatolewa sifa za wale ambao watakuwa wana matengenezo ambao watabeba bango la ujumbe wa malaika watatu ambao waisidi wameliacha. Mm-hmm. Wale wanaokiri wenyewe kuwa watu wa Mungu, wanaotunza amri, shika mm-hmm. hiyo kwanza, na wanao mheshimu Mungu na kwa bidii wanajishughulisha mbele za uso wa ulimwengu wote katika kujenga mahali palipo kuwa ukiwa. Ni nani basi anawaita? Wajenzi wa mahali palipo bomoka warejezaji wa njia za kukali, za kukalia ni Mungu majina yao yameorodheshwa yani yameandikwa kama ilivyo katika Waebrania 12 na 22 na 23 yameandikwa mbinguni kama wana matengenezo Waka, wakarabati yani wajenzi kama wanaoinua misingi ya vizazi vingi utaipata hii kwenye SD Bible Commentary Volume 4 1151 Anasema sio hoja zidi ya ukweli kwamba kuna wachache walio razi kukubali wachache walimkubali mkombozi wa ulimwengu ngoma kutana walijazana kumzunguka wakiwa na hamu ya kupokea mibaraka ya muda bado kwa huzuni alitamka wala hamtaki kuja kwangu mpate kwa na uzima watu sasa sio kwamba wanapendea utaubu wa halisi wanatafuta kwa kukusudia zaidi tu vitu vya kidunia kutekeleza utajiri wa milele na wana matengenezo wa siku ya leo watakabiliana vitu vinavyokatisha tamaa vile vile kama hivyo kwa kwa bwana wao the sanjeev the times january 28 aya ya tatu. sayuni biarusi anatofautishwa na wageni great controversy class 426 na 427 katika class ya object lessons class 456 Biarusi anaitwa na Mungu na kuchukuliwa kwenye nyumba yake kabla ya wanawali kumi kusikia sauti ya Mungu na biarusi ikitoa ujumba wa kilio kikuu. Huu ni uthibitisho kamili kwamba kujitenga kutoka katika dhambi na wazambi kunatokea kabla ya kilio kikuu. Yaani ni sasa mm. hivi mtu akisema mm. kiacha angana na magugu vikuwa pamoja muongo mimi nafanya kazi ya kutenga. Biarusi anawekwa muhuri kwanza ili aweze kupokea umwagwaji wa mvua za masika za Roho Mtakatifu. 
Katika kivuli kibainishi cha yajayo cha utimizo halisi wa ziki likisa, kikijumuisha wa Yahudi, wanafunzi waliitwa bi alusi wa kristo, kulingana dizao vajazi kwa samia sabina tisa, ambapo Yohana anaweka pamoja bi alusi kwa ajili ya kristo. Bi alusi wa zama zote atahuishwa ili kuwa hai wakati wa mwisho kwani katika ufunuo tatu kumi hadi kumina mbili, wa Philadelphia wa karina ya kwanza BK, Hmm? mwaka wa kwanza BK wanaambiwa kuwa watalindwa wakati wa tabu kubwa itakayo ikumba sayari dunia kadri wa kristo waaminifu walivyofufuliwa kutoka katika kaburi ili kushuhudia ukweli wakati wa ufufuo wa kristo ndivyo biarusi waaminifu wa zama zote watahuishwa ili kufanya yale yale na kuthibitisha kwamba wanaweza kushinda hila za shetani wakati wanapokamilishwa ili kuwa imara kushinda Hivyo biarusi anasibitisha uaminifu wake kwa Kristo chini ya mazingira magumu zaidi duniani kwa kutokea katika ulimwengu wa high tech. Kuwajibika kishirika kwa ajili ya kuomba roho mtakatifu. Nasikia, mchungaji Ted Wilson kiujumla alisema katika hotuba yake ya sabati ya baraza kuu Julai 3, 2010 kwamba kanisa linawajibika kishirika kuomba kwa ajili ya umwaguaji wa roho mtakatifu. Unaweza kusikia au kusoma hubiri zima kwenye kiungo hiki tafuta fungu kwa ajili ya neno kishirika www.steps.org au stroke page stroke go forward ted nc wilson htm kauli ya ted wilson inategemea kama tuko tayari au kwa unyenyekevu kuomba uamsho na matengenezo katika maisha yetu binafsi na kishirika kama kanisa litakavyoelekeza kwenye umwagaji wa roho mtakatifu katika mbwa za masika kama kanisa linawajibika kishirika kwa ajili ya umwagaji wa roho mtakatifu katika mbwa za masika juu ya kanisa la SDA basi kanisa linawajibika kishirika kwa uasi unaoingilia umwagaji huo katika kipindi cha mwisho utimilizo kivuli wa Ezekiel tisa, hakuna ngoa za roho mtakatifu zilizonyesha juu ya hizi iliyoasi kulingana Ezekiel 22 24 kwa hiyo haitanyesha katika utimilizo halisi juu ya kanisa la SDA katika ushindi kanisa lenye ngano na magugu pamoja hakuna kwa jibika kishirika kuna kaziwa na karama ya roho mtakatifu kupitia Ellen White. Hebu nisome hiyo nukuu. Hii nukuu inasema ushuhuda ya kinifu <coughs> lazima uwepo kanisani. Mm -hmm. Vinginevyo laana ya Mungu itashuka juu ya watu wake kwa uhakika kama ilivyoshuka kwa Israeli ya zamani mm -hmm. kwa sababu ya dhambi zao. Mm -hmm. Mungu anawahesabu watu wake kama mwili yaani kishirika mm -hmm. kuwajibika kwa dhambi zilizopo kati ya watu binafsi kati yao. Hii ni testimony of the church volume 3 class wa 269. Majina ya wale wanaotenda dhambi. Hii ni kutoka kwenye manuscript releases release volume 11 ya class wa 208 na aya ya tatu. Nasema majina ya wale wana wanotenda dhambi na kukataa kutubu hayapaswi kuhifadhiwa kwenye vitabu vya kanisa. Watakatifu wasije kuwajibishwa kwa matendo yao maovu. Mm -hmm. Wale wanaofuata njia ya uvunjaji wa, she, wa sheria lazima kutembelewa na kufanyiwa kazi. Na kama basi wakikataa kutubu, wanapaswa kutengwa na kushiriki na, na ushirika wa, wa kanisa kulingana na, na sheria zilizowekwa chini katika neno la Mungu. Hitimisho. Mm -hmm. um. Katikati ya vilio vinavyochanganya utapelekwa ushuhuda maalum. Ujumbe maalum wa ukweli unaofaa kwa wakati huu. Ujumbe ambao unatakiwa kupokelewa kuaminiwa na kufanywa kazi. SJ Bible Commentary Volume 7 Class 1984. Kama hujui ujumbe huo ni nini? Ni namna gani utaweza kuwa na sehemu katika kutoa na kuweza kutambua wakati unapokuja? Ni sauti ya mtu aliyenyikani, yatengenezeni mapitio ya Bwana, nyosheni njia mfalme mkuu Yesu maana anakuja. Mafundisho yasiyo katika Biblia ni upuzi mtupu kuyafuata. Bwana anasema tazama nimekuwekea baraka na laana uzima na moti chagua utatu mtakatifu kangamie na shetani kwenye moto au kilikuwa Yesu alikufia na kutoa uhai wake kwa ajili yako ukapate kuishi 
unaweka utatu mtakatifu alafu nasema Mungu tupe mvua za masika kuna mm. tofauti na wale walio kwa nasema bali bali tusikie hakuna bali hakuwasikia mchana kutwa tuna haja ya kuogopa zaidi kutoka ndani kuliko kutoka nje ile ni wakati alionya vikwazo kwa nguvu na mafanikio ni vikubwa zaidi kutoka katika kanisa lenyewe kuliko kutoka ulimwenguni selected messages volume 1 class 122 Mjumbe wa Mungu anaendelea kusema kwamba kusimama katika kutetea ukweli na haki wakati wengi wanatuacha kupigana vita vya Bwana wakati mashujaani wachache huu ndio utakuwa mtihani wetu Testimonies for the Church volume 5 class 1336 Hata sasa mashujaani wachache karibu hapa kuna kitabu kipya chenye kichwa badiliko la kupokea utatu kwa Adventist na ni shilingi 1500 kwa Legalegia na 2500 ikiwa unachukua zaidi ya nakala 20 kitabu kinaelezea historia ya kanisa la Adventist na imani walio kwa nayo na huku na B LNG White akiwa kati yao zaidi ya miaka msini. na jinsi ambavyo baada ya kufa kwake kanisa hilo liacha limebadilika na kuwa wakatoliki wanaoendesha misa takatifu siku ya Jumamosi kwani viongozi waliamua tangu mwanzo kula meza moja na shetani ukweli wote wa uwasi umeelezwa na rejea au shahidi na utajisomea mwenyewe baada ya kungoja kusimuliwa hadithi soma kitabu hiki ili ukate shauri pia angalia tovuti yetu www.reformedremnants.org au tovuti mpya www.reformedremnants11.org tena hii ya pili ina ukweli zaidi ili upakue ushahidi wa kutosha kuhusu kanisa la SGA hivyo kengeuka na jinsi ya kupokea mvua za masika na kutoa kilio kikuu cha mareka wa ufunuo nane kwa hitaji la vitabu, vijitabu, vipeperushi na hata ubatizo, nipigie simu saa yoyote na nitakuletea katika namba namba zinazopita kwenye screen. Mtenda kazi amestahili kupewa ujira wake. Luka 10 mstari wa saba. Ikiwa umeguswa na ujumbe, tuma sadaka yako au zaka yako kwa CRDB Banking. Jina la account ni SGRR. Namba ya account ni kama inavyopita kwenye screen. Mitandao ya kifedha nao inapita hapo kwenye screen. Karibu tena kwa ujumbe mwingine. Kesho somo namba 69 jioni kama ya leo. Amina. Naomba tupige magoti kwa ajili ya ombi. <laughs>
Acha ukweli wafundishwa mapokeo toka Roma Oh, oh, oh. 